இருந்து ஓட ஆட ஆரம்பிச்சு இன்னும் ஓடிட்டு இருக்காரு நாக்கூர்ல இருக்காரு மூணு மணிக்கு இப்பதான் போன் வந்தது சார் நிமிட்டிங்களா சார் நிக்கல சார் ஓடிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற எதுக்கு சொல்லுவாருன்னா இதுல ஒரு மனுஷன் திருத்து அகத்துக்கும் புறத்துக்கும் இருக்கிற வாழ்க்கை சார் அதனால இந்த ரெட்டப்படைப்பாகும் போது அவங்களுக்கு போட்டிகள் பொறாமைகள் வர ஆரம்பிச்சு அவங்களுடைய மென்மை தனம் போயிடும் உதாரணத்தை குழந்தைகள்வே <laughs> 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 அந்த மென்மைங்கிறது ஒரு கொடூரமாக ஒரு வன்முறையா போகுது இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் சாப்ட்வேர் பேர் இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் ஹார்ட்வேர் பேர் சார் இல்ல சாப்ட்வேர் இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் சாப்ட்வேர் அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் ஹார்ட்வேர் பேர் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கலாம் இந்த ஒற்றைப்படி ரெட்டைப்படி ஓகே சார் அடுத்து இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்கறேன்னா நீங்க ஜாதகம் பாக்க நிறையும் <laughs> 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 சப்தம பாவங்கிறது ஒன்னு ஏழு ரெண்டு எட்டு மூணு ஒன்பது நாலு பத்து அஞ்சு பதினொன்னு சார் இந்த பாவத்துக்கு சப்தம பாவம் பேரு இந்த சப்தம பாவங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு இந்த சப்தம பாவம் ஒன்றை ஒன்றை ஒன்று ஒன்று கொண்டு ஏழாவது பாவமாக வரும் சார் இருக்கும் <laughs> <laughs> உதாரணத்துக்குறதான் <laughs> ஒரு பூட்டு வாங்க இன்னொரு பூட்டு இலவசம் அப்படின்னு போய் வாங்குவோமா செருப்பு வாங்க ஒரு செருப்பு வாங்குமா ரெண்டு செருப்பு வாங்குமா சார் ஒரு செருப்பு தான் தோண்டி போச்சு நம்மளுக்கு இப்படிதான் தருவாங்க அப்படிதானே சார் உன்னோட தரமாட்டாங்களா அந்த மாதிரிதான் இது ஒன்னு எழுங்கிறது ஜோடி பாவன் பேர் இந்த பாவங்கள் வரும்போது ஐந்தாவது எட்டு கிடைக்க கூடியதுன்னு சொல்லி இருக்க நம்ம வரணும் 
முடியாது ஒன்னாவும் இருக்கலாம் ஐந்தாவும் இருக்கலாம் ஒன்பது <laughs> 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 போயிடும் <laughs> அதுக்கப்புறம் உபரோபண 
நட்சத்திரம் ஒண்ணு இருக்கு அது எங்கன்னா இந்த புக்ல வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு சார் இந்த புக்ல
அதுக்கப்புறம் கிரகம் ஜாதகத்துடைய ஒரு ஹீரோ மாதிரி செயல்படும் இந்த பாவபரண நிர்ணய நிர்ணய ஒன்னாவது வீடு வந்து ஒருவருடைய ஆயுள் ஆரோக்கியம் அவருடைய கேரக்டர் நிறைய காரணங்களுக்கு நான் காலையில் அவசரம் நடத்தினா நான் ஷார்ட்டா முடிச்சுட்டேன் எல்லாமே புக்கில் இருக்கு ஒன்னாவது வீடுங்கிறது மூளையை சொல்லி எந்த விஷயத்துல மூளையை பார்ப்போம் நம்ம சிந்தித்தல் செயல்படுதல் அறிவு கூர்மை கேரக்டர் சார் கேரக்டர் எங்க மூலையில இருக்க வேற வேற எங்கேயாவது இருக்கு ஆற்றுல கையில கால இருக்குமா மூளைதான் எல்லாமே எல்லாமே மூளைதான் ஆச்சுல ஒருத்தர் தப்பிட்டதை நம்ம எல்லாம் கேக்குறோம் மூளைக்கு மூளை இருக்கான்னு கேக்குறான் மூணு இல்லாம இருக்கு அவருக்கு மூணு இருக்கு மூணு சரியா எங்கல தப்பு பண்ணிட்டா அறிவு இருக்கான்னு கேக்குறோம் இல்லாம இருக்க இருக்கு ஆக்சுவலா அதை பயன்படுத்துற விதம் தப்பா இருக்கு தல இல்லா இந்த ஒன்னாவது இடங்கிறது நிறைய காரங்க இருக்கு இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு ஜாதகத்தை அனலைஸ் பண்ணும் போது அடிப்படையா என்னென்ன கேள்விகள் ஒருத்தர் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜாதகத்தை பன்னெண்டு பாவம் முக்கியமான பாவம் தான் ஆனா எல்லாமே முக்கியம் இல்லை சில விஷயங்கள் வந்து முக்கியம் இல்லாம கூட இருக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் எல்லா காலகட்டத்திலும் அரசன் முதல் ஆண்டி வரை சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் பன்னெண்டு பாவத்துல அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னாவது பாவம் ஆயுள் ஆரோக்கியம் இது எல்லாம் பொதுவானது எதையும் அனுபவித்தல் ஒன்னாவது 
வெளியில் அருகி உலகில் முதல் காலி பண்ண அப்படிங்கிறார் வள்ளுவரே எப்போ முன்னாடி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தண்ணியெல்லாம் யாரும் விற்கல ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரும் போனாங்க சார் இருக்கா சார் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரியல் எஸ்டேட் இல்லை ஆனா அப்பவே பொருள் இல்ல அறிக்கை உலகம் இல்லை என்றார் அப்படின்னா இது வந்து எல்லா காலகட்டத்திலும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய அமைப்பு பொருள் உத்தியோகம் உத்தியோகம் போட்டா இது அடிக்க வேண்டி இருக்கும் அதனால இங்க வேலையும் போட்டேன் உத்தியோகம் நீங்க போட்டுங்க எல்லா மனுஷனுக்கு பொதுவானது இல்லையா எல்லா மனுஷனுக்கும் நோய் வரும் இல்லையா எல்லா மனுஷனும் இந்த இந்த ஆறாவது வீட்டுக்கு திருப்பி தரக்கூடிய பொருட்கள் தற்காலிகமாக ஒரு பொருளை வாங்கி திருப்பி தருதல் அப்படிங்கிறது ஆறாவது வீட்டுடைய காரணம் வாழ்க்கையில் எப்பவுமே நம்ம சில பொருளை தற்காலிகமா நம்ம வாங்குவோம் அதை திருப்பி தரக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறது அது ஆறாவது வீடு அதே மாதிரி உடல் உழைப்பு அப்படிங்கிறது ஆறாவது அதுக்கப்புறம் ஏழாம் கணவன் மனைவி உறவு இது எல்லா மனிதர்களுக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் கணவன் மனைவி உறவுங்கிறது அவசியமானது அதனால்தான் கடவுளே ஆணும் பெண்ணையும் சமமாக படிச்சிருக்காரு ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரம் பெண்கள் படிச்சிடுறாரு எப்படியாவது ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எப்பவுமே ஐநூறு பெண்கள் இருந்துதான் சரித்திரமே இல்லை முன்ன பின்ன கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் முன்ன பின்ன வரலாமே ஒரிய உடனே கேட்டாரு கேரளாவில் நிறைய பெண் பெண்கள் இருக்காங்க ஆண்கள் இல்லை அப்படின்னா நிறைய பேர் வெளியூர்ல இருக்காங்க அதனால தான் ஏறக்குரிய ஆணுக்கு பெண் சமமாகவே இயற்கை படைச்சிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப இந்த உறவு சரியில்லைன்னா இது வாழ்க்கையில் ஒரு அர்த்தம் இருக்க ஒரு பிடிப்பு இருக்க ஒருத்த திருமணமே பண்ணணும் வச்சுக்கலாம் சார் லைஃப்ல ஒரு பிடிப்பு இருக்காது இல்லையா எதுக்காக பண்றோம் ஏன் பண்றோம் அப்படின்னு லைஃப்ல ஒரு பிடிப்பு இருக்காது இல்லையா அதனால இந்த பாவமும் ரொம்ப முக்கியமான பாவம் அடுத்து பத்தாவது சார் குழந்தை நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் அது வந்து பெரிய ஒரு இல்லை கல்யாணம் முக்கியமா குழந்தை பிறப்பு முக்கியமா சார் கல்யாணம் தான் முக்கியம் அதுதான் சார் இது தொழில் அந்தஸ்து இது எல்லா மனிதர்களுக்கும் முக்கியமானது இந்த ஐந்து வீடுகளும் ஒருத்தருக்கு நல்லா இருந்தா அவங்க வாழ்க்கையில எந்த ஒரு துன்பமும் வராது இதுக்கு மேல ஏதாவது துன்பம் வந்தாலும் அதை சமாளிக்கலாம் இந்த விதி பிரகாரம் இந்த ஐந்து பாவங்களும் நல்லா இருந்தா மற்ற பாவங்கள் கெட்டு போயிருந்தாலும் தசா புத்திகள் வழியே அனுபவிக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஐந்து பாவமும் கடைசி வரைக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு அமைப்பு இருக்கு பிறக்கத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த ஐந்து பாவங்களும் இருக்கணும் இந்த ஐந்து பாவத்துல எதனா ஒரு பாவம் வீக்கா போனாலும் லைஃப்ல வந்து ஒரு ஒரு சுவாரிசம் ஏற்படாது இந்த ஐந்து பாவத்துல ஒரு பாவம் வீக்கானா பரவாயில்ல ரெண்டு பாவம் வீக்கானாலும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல மூணு பாவத்துக்கு மேல வீக் ஆகும் போது லைஃப் வந்து ரொம்ப தடுமாற்றம் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த இது சார் இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்படி நீங்க இது எப்படி பயன்படுத்துறது நான் சொல்றேன் இந்த ஜாதகத்தை வச்சுட்டு ஓகேங்களா இதுல என்ன அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம் அதுக்கு வந்து இந்த பாவ தொடர்புனா என்ன நான் சொல்லிடுறேன் சார் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த ஒன்னாவது வீடு ஒன்னாவது வீட்டுல எல்லா விஷயத்துக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த பாவத்துடைய சப்லாடு தான் பாக்குறோம் நம்ம இப்ப ஒன்னாவது வீடு ஒன்னாவது வீட்டுடைய சப்லாடு யாரு அப்படின்னா புலன் சார் அப்ப நாலாவது வீட்டு சப்லாடு யார் சார் பத்தாவது வீட்டு சப்லாடு யார் சார் மூணாவது வீட்டு சப்லாடு யார் சார் ஓகேவா அப்ப ஒவ்வொரு பாவத்துடைய சப்லாடு தான் அந்த பாவத்துடைய விதியை நிர்ணயிக்க பயன்படுகிறது விதியை நிர்ணயிக்கிறது காலையில் சொன்ன மாதிரி விதி அப்படிங்கிறது என்னன்னா கிடைக்குங்கிறது கிடைக்கும் கிடைக்காதுங்கிறது கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு விஷயத்தை நீண்ட கால வரைக்கும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா விதி எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கோ அந்த அந்த அளவுக்கு நம்ம அனுபவிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரும் 
பதினாறு வயசுல அரசியல் வந்தார் இன்னைக்கு வயசு தொண்ணூத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது இன்னைக்கு தமிழகத்தின் ஒப்பற்ற தலைவராக இருக்கார் இருக்கார் இல்ல சார் அது காரணம் இல்ல அந்த அரசியல் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அவருக்கு கொடுப்பனை நல்லா இருக்கு சொல்றேன் இல்லையா ஒருத்தர் சினிமாவில் ஏழு வயசுல வந்தாரு இன்னைக்கு அறுபத்தோரு வயசு ஆகுது இன்னைக்கு அவருக்கு ஈர்க்கு அவனுக்கு அவருக்கு ஈரு ஹீரோயினுக்கு போட்டி போடுறாங்க வயசுலாம் அறுபது ரிட்டைர்மெண்ட் ஆயிட்டு வீட்டு வர வேண்டிய வயசுல டிமாண்டா இருக்கு அவருக்கு இருக்கு இல்ல சார் ஏழு வயசுல வந்தாரு என்ன சார் கமலஹாசன் பண்ணு பண்ண தாத்தா என்ன பண்றாரு அவரு ரஜினி படம் எல்லாம் அவர் தெம்பு அந்த அந்த தொழில நல்லா இருக்கணும் அந்த கொடுப்பனையும் சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் அவருக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்தாங்க போனாங்க பட் யாரும் வந்து பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஒரு சிலரை தவிர பெரிய அளவுக்கு யாரும் சாதிக்கல அதுக்குதான் கொடுப்பனையும் சொல்றோம் சார் இந்த கொடுப்பனை இங்க எப்படி அனலைஸ் பண்றோம்னா முதல்ல ஒன்னாவது வீடு ஒன்னாவது வீட்டு சப்லாடு முதல் இந்த ஒன்னாவது வீட்டு ஒன்னாவது வீட்டு எந்தெந்த விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துவோம்னா இந்த ஒன்னாவது வீடு யாரா இருக்கலாம் நல்ல வலுத்து இருக்கோ அவங்களுக்கு ஆயுள் ஆரோக்கியம் எதையும் அனுபவிக்கக்கூடிய அமைப்பு ஓகேல அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் சார் அனுபவித்தல் என்பது அகம் சார்ந்ததா புறம் சார்ந்ததா அகம் சார்ந்தது ஒன்னாவது விட அகம் சார்ந்ததா புறம் சார்ந்ததா அகம் சார்ந்தது ஓகேங்களா அப்போ ஒன்னாவது வீட்டோட சப்ளாடு புதன் இந்த புதனை என்ன பண்றீங்க நேரம் அதுக்குதான் பகுத்து பகுத்துல போட சொல்றேன் நேரம் இங்க கனெக்ட் பண்றீங்க உபநட்சத்திரத்தில் இருக்கிறதோ அதுவாக மாறுகிறது ஒன்னாவது வீட்டு உபநட்சத்திரம் புதன் இந்த புதன் சனியோட நட்சத்திரத்தில் மீண்டும் புதனுடைய உபநட்சத்திரத்திலே இருக்கு அதாவது இங்க காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணிடு ஓகேவா இதுக்கப்புறம் இந்த புதன் ஒன்னாவது வீட்டுக்கு மட்டும் உபநட்சத்திரமா இருக்கா வேற எதனா வீட்டுக்கு உபநட்சத்திரமா இருக்கான்னு பாக்குறீங்க ஒன்னாவது வீட்டுக்கு மட்டும் உபநட்சத்திரமா இருக்கலாம் இல்ல ஒன்னு மூணு ஏழு ஒன்பது அப்ப ஒன்னு மூணு ஏழு ஒன்பது உபநட்சத்திரமாக இருக்கிறது ஒருத்தியாவுக்கும் <laughs> மனிதர்களுக்கு மூணு கேட்டகரி அதாவது உயர்ந்தவர் அதாவது பெரும் பணக்காரர்கள் அடித்தட்டு மக்கள் நடுத்தர மக்கள் அப்படிங்கிறது மூணு கேட்டகரி மூணு சமூகம் இங்க அதிகமா இருக்கும் மூணுத்துலயும் ஆளுங்க இயக்குனர் லோயர் கிளேட் அவ்வளவுதான் நடுத்தரங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் உண்மையாங்கிறது நீங்க மத்தீங்க இதேச்சுமா ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல படிக்கும் போது நான் அதை தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த லேட்டிடியூட் எல்லாம் நிறைய இருக்கு நாட்டுல இருந்து வரக்கூடிய ஜாதகத்தை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படியும் மிங்கில் ஆகி வருது ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படியும் மிங்கில் ஆகும் போது என்னன்னா அகத்துக்கும் புறத்துக்கு இடையில ஒரு போராட்டம் இருக்கும் வாழ்க்கையில வந்து ஒன்றை இழந்து ஒன்றை இழக்கும் போது இன்னொன்னு அதிகமா கிடைக்கும் ஆனா ஒற்றைப்படைய ஒற்றைப்படைய வந்தா தனியாகவும் இரட்டைப்படை எல்லாம் தனியாகவும் இங்க வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அகமும் திறமும் ஒரு சமநிலை போ கூட போயிடும் ஓகேங்களா அந்த வகையில ஒன்னு மூணு ஏழு போனோம் இங்க போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் சனி சனி வந்து இந்த இடத்துல இருக்கான்னு பாருங்க இந்த இடத்துல இல்ல அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கான்னு பாக்கணும் சார் இந்த இடத்துல ஒன்னு நாலு ஏழு பத்து அதை இங்க போட்டுருங்க
இருக்குங்களா மீண்டும் புதனை வரத்தால அது மீண்டும் ஒன்னு மூணு ஏழு இப்படிதான் பாருங்க சார் இது வரைக்கும் இந்த நம்பர் போறதுல என்ன குழப்பம் இருந்தா கேளுங்க இந்த நம்பர் எப்படி வந்து இந்த நம்பர் எப்படி வந்தது அதுல என்ன குழப்பம் இருந்தா கேளுங்க இல்லைன்னா அடுத்த செக்ஷன் நான் போயிடுறேன் அடுத்து நாளைக்கு எல்லாம் மேக்சிமம் எனக்கு போர்டுல வேலை இருக்காது அப்படியே வெறும் பேப்பர் ஒர்க் தான் இருக்கும் அப்படியே இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது நட்சத்திரம் இது உபநட்சத்திரம் இப்ப என்னன்னு சொல்றதுனா இது மூலம்னு பேர் சம்பவம் பேர் இன்னும் வேற மாதிரி சொல்றதுன்னா இங்க செயல்படுத்தும் பாவங்கள் பேரு பாருங்களா <coughs> <coughs> வருத்தப்படும் <laughs> உற்பத்தி ஆகிற சனத்துல நிறைய மழை பெய்யணும் தானே அப்படியே வராது இல்லையா இப்ப சோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொன்ன உடனே இல்லப்பா இது மாதிரி நேரா போயிருந்தேன் ஒரு அங்கு உக்காந்துருந்தாரு முட்டம் தரவா அப்படியே பாக்கெட்ல வந்து பணம் வச்சிருந்தாரு எழுதும் போது பர்ஸ் தேவை இருந்துச்சு அது எடுத்தம்பா ஆயிரம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சிருப்பா நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சு பாருப்பா மாசம் ஃபுல்லா கஷ்டப்படுற என்ன சம்பாதிக்கிறேன் நீ செயல்படுது <laughs> இப்ப உங்களுக்கு புரியல நாளைக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிரு சார் அதாவது இந்த பாவத்தின் மூலமாக இது செயல்படுது இது நடக்கணும்னா இதான் மூலம் அதுதான் என்ன சொல்ற செயல்படும் செயல்படுத்தும் பாவங்கள் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இத மனிதன் வச்சுக்கீங்க இது குதிங்க யார் இயங்குறது நினைக்கிறானோ அந்த இடத்து குதிரை போச்சுன்னா மனுஷன் சேஃப்டி ஆயிடுவான் அப்படி இல்லாம எதிர்ல வேற ஒரு குதிரையை பார்த்துட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு பெண் குதிரையை பார்க்கணும் வச்சுக்கலாம் அப்ப என்ன ஆகும் இவ்வளவு தூக்கி போட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஓட ஆரம்பிச்சிடும் 
அந்த மாதிரி இங்க இருக்கிற பாவங்களுக்கு இங்க இருக்கிற பாவங்கள் சாதகமான நிலையில் இருக்க வேண்டும் அதுக்காக இவ்வளவு எக்ஸ்பிளேஷன் நான் சொல்றது அதாவது இங்க என்ன பாவம் இருக்கோ இந்த வீட்டுக்கு இது சாதகமா இருந்தா இந்த வீடு டெவலப் ஆகும் இல்லைன்னா என்ன இந்த வீடு கெட்டு போயிட்டு இந்த வீடு தான் டெவலப் ஆகும் அதாவது ஒரு பிளானட் இந்த கிரகம் இந்த கிரகம் வந்து ஒன்னு மூணு ஏழு ஒன்பதுங்கிற வீட்டுக்கு சப்ளாட் ஆயிருக்கு ஒன்னாவது வீடுங்கிறது எது குறிக்கிற ஜாதகருடைய ஆயுள் ஆரோக்கியம் இதை குறிக்குது மூணாவது வீடு அவருடைய அவரை பற்றி செய்திகள் தகவல் தொடர்பு பயணங்கள் இடமாற்றங்கள் அவர் அவரை பற்றி வெளியில என்ன பேசிக்கிறாங்க அவருடைய புகழ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை குறிக்கக்கூடியது ஏழாவது வீடு மக்கள் தொடர்பு சமூக பழக்க வழக்கங்கள் அவருடைய கணவன் மனைவி உணர்வு அவர் ஒன்றை கொடுத்து ஒன்றை பெறும்போது அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாப நஷ்டங்கள் இதெல்லாம் ஏழாவது வீடு ஒன்பதாவது வீடுங்கிறது உயர்கல்வி ஆராய்ச்சி வெளிநாடு வேற்றுமொழி வேற்று இளம் மக்களோட அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் தர்ம சிந்தனைகள் தெய்வீக விஷயங்கள் அவர் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஞானம் இதெல்லாம் ஒன்பதாவது வீடு இந்த விஷயங்கள்லாம் வளருதா தேய்தான்றதா அங்க பேச்சு ஓகேங்களா இப்ப இது ஒன்னு <laughs> 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 அதாவது நட்சத்திரம் காட்டியதை உபநட்சத்திரம் தடுத்தால் வேலை செய்யாது நட்சத்திரம் காட்டியதை உபநட்சத்திரம் தடுத்தால் என்ன அர்த்தம்னா நட்சத்திரம் காட்டிய வீட்டிற்கு எட்டாவது வீட்டையோ பன்னெண்டாவது வீட்டையோ நாலாவது வீட்டையோ அதான் ஒரு பாவத்துக்கு கெட்ட நட்சத்திரம் காட்டிய வீட்டுக்கு நாலாவது வீட்டையோ எட்டாவது வீட்டையோ பன்னெண்டாவது வீட்டையோ ஒரு உபநட்சத்திரம் காமிச்சா அது செயல்படாது இந்த நட்சத்திரம் ஒன்னு ஏழுன்னு வந்துட்ட பிறகு இதை கெடுக்கக்கூடியது ஆறு பன்னெண்டு மட்டும் ஆறு பன்னெண்டு இல்லைங்கிறதால ஒன்னு இடம் தூக்கி அப்படியே போட்டாச்சு புரிதா பாருங்க சார் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்